আজ আমরা একটি বিশেষ সূত্র নিয়ে আলোচনা করব তার আগে সূত্রটা কি আমি এখনই বলছি না তোমরাই আমাকে বলবে এটা কিসের সূত্রের সাহায্যে এটা হচ্ছে একটি ঘটনা তোমাদের দেখাচ্ছি আমি দেখো এখানে একটি বেলুন নিয়েছি বেলুনটিকে বায়ু ভর্তি অল্প বায়ু ভর্তি করার পর সেই বেলুনটি মুখটি সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়ে যাতে করে বেলুনের হাওয়াটা বেরিয়ে না যায় বেলুনের মধ্যে যে বায়ুটা আছে সেটা যদি বেরিয়ে না যায় সেই জন্য সেই বেলুনটিকে মুখটা বন্ধ করে দিয়েছি এবার আমি একটা সিরিঞ্জ নিলাম তোমার বাড়িতে এই পরীক্ষাটা করে দেখতে পারো ষাট এম একটা সিরিঞ্জ নিলাম এবার বেলুনটাকে ওই ষাট ইঞ্চি সিরিঞ্জ ষাট এম এল এর সিরিঞ্চের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি এবার এটা লাগালাম ঠিক আছে দেখো যাতে সহজেই যাতায়াত করতে পারে সে এবার এই যে সিরিঞ্চের এই মুখটা আমি চেপে ধরলাম কি করলাম চেপে ধরলাম লক্ষ্য করবে বেলুনটাকে লক্ষ্য করবে বেলুনটাকে লক্ষ্য করবে বেলুনটার মধ্যে বায়ুটা কোনো মতেই বেরোতে পারবে না আটকানো আছে এ পাশটা আমি মুখটা চেপে ধরেছি এবার এই পাশ থেকে প্রেশার দিচ্ছি চাপ দিচ্ছি লক্ষ্য করো কি হচ্ছে লক্ষ্য করো বেলুনটার মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছো দেখো দেখো বেলুনটা কিন্তু কুচকে গেল বেলুনটা কিন্তু কুচকে গেছে আমি আবার দেখাচ্ছি দেখো বেলুনটা এরকম ছিল আমি এটা মুখটা ধরেছি এ পাশ থেকে প্রেশার দিচ্ছি দেখো দেখতে লক্ষ্য করো লক্ষ্য করো বেলুন কিন্তু কুচকে যাচ্ছে দেখো একদম কুচকে গেল সংকুচিত হয়ে গেল ঠিক একই হবে আমি এটাকে এই পাশে রাখলাম এবার এটাকে এই পাশে এই মুখটাকে আটকে দিই এবার এটা টানছি দেখো বেলুনটা লক্ষ্য করো কি হচ্ছে দেখো লক্ষ্য করো বেলুনটা ফুলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ দেখো সংকুচিত অবস্থায় ছিল বেলুনটা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে স্বাভাবিক অবস্থায় আছে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে চাপ দিচ্ছি এবার তখন একরকম হচ্ছিল এবার উল্টো দিকে টানছি দেখো বেলুনটা লক্ষ্য করো লক্ষ্য করো বেলুনটা দেখো বেলুন কিন্তু ফুলে যাচ্ছে তাহলে আমি আবার দেখাচ্ছি পরীক্ষাটা প্রথমে বেলুনটি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল বেলুনটিকে কোনো মতেই হাওয়াটা বা বেলুনের মধ্যে থাকা বাতাসটা বেরিয়ে যাবে না এবার এই পাশটা চাপ এই পাশটাকে যাতে হাওয়াটা বেরিয়ে না যায় অর্থাৎ এই সিরিঞ্চের মধ্যে যে বাতাস আছে সেটা যাতে বেরিয়ে না যায় সেখানে হাত দিয়ে ধরলাম এবার প্রেশার দিতে আরম্ভ করলাম এই পিস্টনটার ওপর দেখো প্রেশার দিতে আরম্ভ করলাম বেলুনটা লক্ষ্য করো বেলুনটা লক্ষ্য করো দেখো কুচকে গেল সংকুচিত হয়ে গেল পুরো সংকুচিত হয়ে গেল আবার ঠিক একইভাবে উল্টো দিকে নিচ্ছি পিস্টন থেকে উল্টো দিকে নিচ্ছি লক্ষ্য করো কি ঘটছে লক্ষ্য করো বেলুন কিন্তু ফুলতে শুরু করেছে বেলুন দেখো যত টানছি ফুলতে শুরু করছে দেখতে পাচ্ছ আবার ছেড়ে দিলাম তাহলে এই যে ঘটনাটা যখন এই পিস্টন দিয়ে চাপ দিচ্ছিলাম তখন বেলুন সংকুচিত হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় কিন্তু তা হচ্ছে না স্বাভাবিক অবস্থায় তা হচ্ছে না হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় তা হচ্ছে না যখন এটা এই পাশটা মুখ দিয়ে ধরছি এইখানটা মুখ দিয়ে এই মুখটা আঙুলটা চেপে ধরছি যাতে ভেতরে বায়ুটা বেরিয়ে না যায় তখন আমি প্রেশার ক্রিয়েট করছি বেলুন কি হচ্ছে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে বেলুনের ভেতরে আয়তনটা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে চাপটাকে অপসারণ করছি বেলুনের ভেতরে বাতাসটা বা বেলুনটা আয়তনে প্রসারিত হচ্ছে চাপটা কমালাম আয়তনে প্রসারিত হলে হয়ে গেল এখান থেকে তুমি কি সিদ্ধান্তে আসতে পারো দেখো এখান থেকে তুমি কি সিদ্ধান্তে আসতে পারো দেখো এখান থেকে বলতে পারি গ্যাসের চাপ টি গ্যাসের ভর এম গ্যাসের উষ্ণতা টি গ্যাসের আয়তন ভি হলে যখন আমি এইটার এই যে সিরিঞ্চের মধ্যে বেলুনটার মধ্যে বায়ুটাকে রাখা হয়েছে বেলুনটা বায়ু ভেতরে বায়ুটা যে বেরিয়ে না যায় সেই জন্য সুতো দিয়ে আটকে দেওয়া হলো দেখতে পাচ্ছ সুতো এবার দেখো এইখানে লক্ষ্য করো বেলুনের ভেতরে বায়ুটা যদি বেরিয়ে না যায় সেই জন্য আমি কি করেছি সুতো দিয়ে আটকে দিয়েছি অর্থাৎ এখানে এর ভেতরে যে ভর গ্যাসের ভর সেটা কনস্ট্যান্ট রেখেছি আর এই ঘরের উষ্ণতাই করছি তাহলে বস্তু এই এইখানে আমরা দেখো এই এইটা গ্যাসের ভর এম এবং উষ্ণতা স্থি সেটা স্থির রাখা হয়েছে গ্যাসের ভর মানে এই এটাকে স্থির রাখা হয়েছে এবার এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো যখন এখানে ভেতরে বায়ুটা বেরিয়ে না যায় সেই জন্য আটকে দিয়েছি চাপ দিলাম চাপ দিয়ে কি হচ্ছে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এইখান থেকে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে আবার উল্টো দিকে অপসারণ করলে কি হচ্ছে 
ফুলে যাচ্ছে এখান থেকে বলতে পারি গ্যাসের ভর ও উষ্ণতা স্থির থাকলে চাপ যখন বাড়াচ্ছি আয়তন তখন কমে যাচ্ছে অন্যদিকে চাপ যখন কমাচ্ছি আয়তন তখন বেড়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের বয়েলের সূত্র ক্লাস টেনে আছে আমি আর একবার বলে দিচ্ছি পি ভ্যারিজাস ওয়ান বাই ভি পি ভি ইকাল টু কনস্ট্যান্ট এ কে এটা হচ্ছে ভেদ ধুবক আমরা জানি মাধ্যমিকের অঙ্কের বইয়ে পড়েছি কে আছে না ভেদ চ্যাপ্টারে কোনো সমানুপতি থেকে সমান চিহ্ন আনতে গেলে একটি ভেদ ধুবক লাগে চা অর্থাৎ বলতে পারি চাপ ও আয়তনে গুণফল ধুবক পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকাল টু পি টু ভি টু 